you are watching gate crackers for more videos and latest updates please subscribe our channel का दोस्तों मैं साफ़ सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का दोस्तों हम लोग एनाडो इलेक्ट्रॉनिक्स में फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ रहे थे और फीडबैक एम्पलीफायर में हमने नाम जो है फीडबैक एम्पलीफायर का देख के पता करना सीख लिया है प्रीवियस वीडियोस में आप देखिएगा कि किस फीडबैक एम्पलीफायर का कौन सा नाम है ये भी सीख लिया है कि मिक्सिंग किसकी हो रही सैम्पलिंग किसकी हो रही है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था तो वो अगर नहीं आते हैं तो ये आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे पहले वो वीडियोस देखिएगा जैसे इस वीडियो में हमें दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज की हो रही है सैंपलिंग और करंट की हो रही है मिक्सिंग तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सैंपलिंग जो है वो हो रही है वोल्टेज की और मिक्सिंग जो है वो हो रही है करेंट की मिक्सिंग यहाँ पे करेंट क्यों हो रही है इसके लिए प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सैंपलिंग जो है वो वोल्टेज की हो रही है और मिक्सिंग भी वोल्टेज की हो रही है यहाँ पे हमने पोलिटी बताया था कि प्लस माइनस और प्लस माइनस अगर अल्टरनेटिव आ जाए तो समझ लीजिए कि ये नेगेटिव फीडबैक है और यही होना चाहिए यहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक ही निकलेगा ये निकालना भी हमने आपको बता दिया था साथ ही साथ हमने नाम भी बता दिया था कि इसका अगर आप नाम देखोगे तो इनपुट में करेंट की यहाँ पे मिक्सिंग हो रही मतलब शंट वोल्टेज की सैंपलिंग हो रही तो वो भी शंट तो इसका नाम हो जाएगा आपका शंट शंट एम्पलीफायर और भी इसके बहुत सारे नाम है जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताए थे और वो बाकी नाम क्या होंगे शंट शंट एम्पलीफायर मतलब मिक्सिंग किसकी हो रही करंट की और सैंपलिंग हो रही वोल्टेज की तो इसका एक नाम करंट वोल्टेज एम्पलीफायर भी होगा दूसरा नाम होगा इसकी जिसकी सैंपलिंग हो रही वो नाम पहले तो वोल्टेज और जो मिक्सिंग है उसका कंफिग्रेशन तो वोल्टेज शंट एम्पलीफायर उल्टा और चौथा नाम होगा इसका आउटपुट में वोल्टेज इनपुट में करेंट तो ट्रांस रेजिस्टेंस आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज अपॉन करेंट ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी इसका नाम होगा यहाँ पे हम देखेंगे आउटपुट में वोल्टेज की सैंपलिंग मतलब आउटपुट में तो होगा शंट इनपुट में भी वोल्टेज की सैंपलिंग इनपुट में वोल्टेज होता है तो सीरीज कहलाता है तो इसका नाम होगा इनपुट में सीरीज तो ये होगा सीरीज आउटपुट में शंट तो सीरीज शंट एम्पलीफायर आउटपुट में वोल्टेज है इनपुट में भी वोल्टेज है तो वोल्टेज गेन एम्पलीफायर या वोल्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर भी इसका नाम हो सकता है या वोल्टेज आउटपुट से लिया और इनपुट में सीरीज में दे दिया तो वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर ये सारी चीजें हमने बता दी थी अब हमें आगे सीखना है इसका इनपुट रेजिस्टेंस निकालना आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना और गेन निकालना फीडबैक एम्पलीफायर का कैसे गेन निकालेंगे तो उसके लिए पहले हमें ए सर्किट और बी सर्किट निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी चीज हम निकालते हैं ओवरऑल गेन हमारा हो जाता है ए अपॉन वन प्लस ए बी फीडबैक एम्पलीफायर में कंट्रोल सिस्टम में भी हमने पढ़ा होगा क्लोज लूप सिस्टम का जो गेन होता है वो जी अपॉन वन प्लस जी एच वहां पे जी होता है फॉरवर्ड पाथ एच होता है फीडबैक पाथ यहाँ पे होगा ए अपॉन वन प्लस ए बी ए होगा फॉरवर्ड पाथ बी होगा फीडबैक पाथ साथ ही साथ इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस भी हमने बताया थी कि अगर सीरीज होगा कंफिग्रेशन जिस साइड उस साइड इनपुट इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा ए के इनपुट रेजिस्टेंस में वन प्लस का और मल्टीप्लाई कर दो तो फीडबैक के साथ इनपुट रजिस्टेंस मिल जाएगा अगर शंट होगा तो उसमें वन प्लस का डिवाइड करना पड़ेगा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ए सर्किट और बी सर्किट बनाना तो सबसे पहले हम बी सर्किट बनाना सीखते हैं समझिएगा बी सर्किट बनाने का एक मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ये देखो पहले तो आप फीडबैक वाले सर्किट को कट कर दो फीडबैक वाले सर्किट को कट कर दो तो आपके पास जो बचा है उसे यहां बना दो क्या बचा आर एफ अब आप क्या करो आप ये देखो कि सैंपलिंग किसकी हो रही है तो आप यहां पे बोलोगे कि सैंपलिंग हो रही है वोल्टेज की तो आउटपुट साइड में जहां पे सैंपलिंग हो रही है वहां पर वो सोर्स लगा दो लिख दिया आपने वी बी सर्किट बनाने का तरीका है ये अब आप ये देखो कि मिक्सिंग किसकी हो रही है मिक्सिंग अगर हो रही है करंट की तो देखिए करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट पाथ में मेजर की जाती है और वोल्टेज की अगर मिक्सिंग हो रही है तो वोल्टेज किस में ओपन सर्किट पाथ में मेजर किया जा रहा है किया जाता है तो अगर मिक्सिंग हो रही है वोल्टेज की तो ओपन रख देना है इधर वाले पार्ट को और अगर करेंट की हो रही है तो शॉर्ट कर देना तो यहां देखिए हमने देखा था कि प्रीवियस वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा यहाँ पे मिक्सिंग जो है वो किसकी हो रही है करंट की हो रही है तो ये वाले पार्ट को आपको क्या कर देना है शॉर्ट कर देना है ये आपका बन चुका है कौन सा सर्किट बी सर्किट या बीटा सर्किट भी बोलते हैं इसी को साथ ही साथ आपको देखिए यहां से बेस करंट सीधी जाती फीडबैक आने से कुछ करंट ऊपर जाएगी तभी ने तभी बेस करंट कम होगी यहां से कोई करंट जा रही है उसमें से कुछ ऊपर चली गई तो माइनस हो जाएगी दैट मीन फीडबैक करंट कहाँ की तरफ होनी चाहिए ऊपर की तरफ होनी चाहिए तो ये फीडबैक करंट की डायरेक्शन होगी तो बी सर्किट बनाना तो बहुत आसान होता है सिमिलरली अगर हम इसमें बी सर्किट बनाने की बात करें तो यहां पर देखिए यहां से कट कर दोगे यहां से कट कर दोगे कलेक्टर और एमीटर पार्ट और बेस पार्ट इन तीन टर्नल में से कट करना है यहां देखिए कलेक्टर और बेस के बीच में है फीडबैक इसलिए
ये पार्ट अभी कट रखा हुआ है ऊपर का ये हो गया आर वन और यहां पे अब आपको देखना है कि सैंपलिंग किसकी हो रही है यहां पे तो यहां देखिए वोल्टेज की ही सैंपलिंग हो रही जिनने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा बिना प्रीवियस के ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तो सैंपलिंग हो रही है अगर वोल्टेज की तो यहां पर क्या लगाना है आपको ये वोल्टेज सोर्स लगा देना है तो ये हो गया वी नॉट साथ ही साथ देखिए आप मिक्सिंग किसकी हो रही है यहां मिक्सिंग भी वोल्टेज की हो रही है हमने ट्रिक बताई थी वहां ध्यान रखिएगा कि जब इनपुट वोल्टेज की पे फीडबैक दिया जाए तो करंट की मिक्सिंग होती है और अगर कॉमन वाले टर्मिनल पे फीडबैक दिया जाए तो वोल्टेज की मिक्सिंग तो यहां वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही और जब वोल्टेज की मिक्सिंग होती है तो आपको ओपन सर्किट करना है और जब करंट की मिक्सिंग होती है तो आपको शॉर्ट सर्किट करना है तो करंट के लिए शॉर्ट सर्किट किया था तो वोल्टेज के लिए आपको यहाँ पे क्या कर देना है ओपन सर्किट आपको शॉर्ट नहीं करना और यहाँ पे जैसा बना हुआ है अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस तो ये प्लस और ये माइनस ये हो गया वी ऑफ एफ I of F और V of F निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है तो B सर्किट यहां पे हमने बना लिया B सर्किट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है B सर्किट कैसे बनाते हैं ये चीज ध्यान रखना अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन के अभी दो टाइप के और फीडबैक होते हैं वो दो टाइप के फीडबैक और लेंगे लेकिन पहले इन्हीं दोनों क्वेश्चन के अब हमें बनाना है ए सर्किट ए सर्किट बनाते समय ध्यान क्या रखना है कि पहला तो काम करो कि आप फीडबैक को हटा दो तो यहां से फीडबैक हट जाएगा यहां से फीडबैक हट जाएगा दूसरा क्या करना है कि फीडबैक से एक तो इस साइड से आपको आर इक्वेलेंट निकालना है ये टर्मिनल ओपन करके एक इस साइड से आर इक्वेलेंट निकालना है ये टर्मिनल ओपन करके दोनों साइड से ये वाला आर इक्वेलेंट आपको यहां लगा देना है जहां पे फीडबैक लगा था ये वाला आर इक्वेलेंट आपको यहां लगा देना है जहां पे फीडबैक लगा था साथ ही साथ एक और चेंज करना है कि जिसकी मिक्सिंग हो रही है सोर्स को उसी सोर्स में कन्वर्ट करना है मतलब अगर यहां वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही होती तो तो ये ठीक है वोल्टेज सोर्स ही लगा रहेगा लेकिन अगर करंट सोर्स की मिक्सिंग हो रही हो तो देखिए ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आप लोगों ने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा कि वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस पैनल में आ जाएगा और करंट की वैल्यू आ जाएगी बी एस अपॉन आर एस तो यहां पर हमें दिख रहा है कि करंट की ही मिक्सिंग है मतलब अगर हम इसका ए सर्किट देखिए ये दोनों तो बन गए बी सर्किट हमें बी सर्किट और ए सर्किट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे तो बी सर्किट और ये सर्किट बनाना हमें आना चाहिए अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा दोनों के बी सर्किट बना लिए अब हम ए सर्किट की बात करते हैं तो हमने क्या बोला है ये सर्किट में कि पहले तो फीडबैक को आप हटा दो तो हमने फीडबैक को हटा दिया यहां पर फीडबैक हमने हटा दिया दूसरा काम क्या करना है मिक्सिंग किसकी हो रही है करेंट की करेंट की मतलब इस सोर्स को हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो ये रेजिस्टेंस आर एस आ जाएगा पैरल में और यहां पे करंट सोर्स आ जाएगा आई एस जहां पे हम लिख देंगे कि आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था और ये हो गया हमारा आर सी ये हमारा वी नॉट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी हमने क्या बोला है कि जो आपने बी सर्किट बना था बनाया था उस बी सर्किट का इनपुट साइड से और आउटपुट साइड से दोनों तरफ से आर इक्वेलेंट निकाल लीजिए तो देखिए जब इधर से आर इक्वेलेंट निकालेंगे तो इसको ओपन करेंगे और वोल्टेज सोर्स क्या हो जाता है शॉर्ट तो यहां से आर इक्वेलेंट निकालेंगे तो सिर्फ आर एफ आएगा तो इधर से आर इक्वेलेंट निकाला तो सिर्फ क्या आया आर एफ अब जब दूसरी तरफ से आर इक्वेलेंट निकालेंगे तो इंटरनल को ओपन करना है यहां तो ऑलरेडी शॉर्ट है तो आर इक्वेलेंट निकालेंगे तब भी सिर्फ क्या आएगा आर एफ ही आएगा तो इधर भी क्या लगा देना है आर एफ लगाना कहां है ये आर इक्वेलेंट जिन दो टर्मिनल के बीच में फीडबैक कनेक्टेड था उन दोनों टर्मिनल के बीच में हमें क्या लगा देना है आर इक्वेलेंट इनपुट और आउटपुट साइड के किस कहां से निकालना है आर इक्वेलेंट बी सर्किट जो हमने बनाया हुआ है उस बी सर्किट से आर इक्वेलेंट निकालना है तो अब आपका ए सर्किट तैयार हो गया ध्यान रखना ए सर्किट बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम गेन कैलकुलेट करना और इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बताएंगे तो उसमें ए सर्किट और बी सर्किट अगर आपने बना लिए तो आप बहुत आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तो ध्यान रखना कि पहले आपको बी सर्किट बनाना है फिर उसके दोनों साइड से इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है फिर जो ओवरऑल सर्किट है उस उसमें से फीडबैक को हटाओ जिन दो टर्मिनल से हटाया एक टर्मिनल पे इनपुट रेजिस्टेंस इसका इक्वेलेंट और दूसरे टर्मिनल पे बी सर्किट का आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वेलेंट कनेक्ट कर देना है देखिए इस टर्मिनल पे यहां करो या यहां करो एक ही बात है क्योंकि ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट है तो हमने यहां कर दिया सा, साथ ही साथ एक और चीज याद रखना है कि जिसकी मिक्सिंग हो रही है सोर्स को उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, करना है अगर वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही थी तो ये तो वोल्टेज में था ही करंट की मिक्सिंग हो रही है इसलिए इसे करंट सोर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया ए सर्किट बन चुका है
तो कुछ इस तरीके का सर्किट आएगा हमने क्या किया है ये फीडबैक को कट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया अब यहां ध्यान देना वोल्टेज सोर्स को हमने वोल्टेज सोर्स ही रहने दिया करंट सोर्स में कन्वर्ट नहीं किया क्यों क्योंकि यहां पे मिक्सिंग हो रही है वोल्टेज की कैसे मिक्सिंग वोल्टेज की हो रही है हमने ट्रिक्स बताई हैं प्रीवियस वीडियोस में वो देखिएगा फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि इनपुट वोल्टेज जहां पे है वहां अगर फीडबैक दिया जाए तो करंट की मिक्सिंग होती है कॉमन पे अगर फीडबैक दिया जाए तो वोल्टेज की मिक्सिंग जबकि सैंपलिंग के लिए उल्टा है जहां आउटपुट वोल्टेज है वहां से अगर फीडबैक लिया जाए तो वोल्टेज की सैंपलिंग और कॉमन से अगर फीडबैक लिया जाए तो करेंट की सैंपलिंग तो उल्टा होता है तो ध्यान रखना यहां पे मिक्सिंग किसकी हो रही है वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है इसलिए वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज सोर्स ही है अब रही बात ये जो दो पार्ट कट हुए हैं यहां पे इनकी जगह पे रेजिस्टेंस लगेगा तो आपको क्या करना है एक इधर से आर इक्वेलेंट देखना है जब इधर से आर इक्वेलेंट देखोगे तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा शॉर्ट तो ये आर और आर किस में आ जाएंगे पैरल में आ जाएंगे तो इस जगह पे क्या लग जाएगा आर वन देखिए अच्छे से बी सर्किट जो है वो ये था इसके लिए बी सर्किट तो बी सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस यहां से चेक किया ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में बी सर्किट का अगर आउटपुट रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो ये ओपन करना पड़ेगा इधर ओपन क्यों नहीं किया इसको क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन ही था ये हमने ओपन ही किया था आउटपुट से इधर से अगर आर इक्वेलेंट देखना है तो ये ओपन करना पड़ेगा तो आप देखोगे ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो यहां पे जो रेजिस्टेंस लगेगा आर इक्वेलेंट वो लगेगा आर वन प्लस आर एफ तो इस तरीके से ये हमारा ए सर्किट बन गया तो ध्यान रखना हर फीडबैक क्वेश्चन का ए सर्किट और बी सर्किट हमें बनाते आना चाहिए ये हमारा क्या होगा शंट शंट और सीरीज शंट अब हम देखेंगे सीरीज सीरीज और शंट सीरीज के ए और बी सर्किट कैसे निकालते हैं अब देखिए ये दो सर्किट और आपके सामने है यहां पे देखिए दिख रहा है क्लियरली कि जहां इनपुट है वहां पे फीडबैक दिया गया है मतलब मिक्सिंग करंट की हो रही है मिक्सिंग हो रही है करंट की जहां आउटपुट है वहां से अगर फीडबैक लिया जाता तो वोल्टेज की सैंपलिंग होती लेकिन वहां से नहीं लिया जा रहा है कॉमन वाले टर्मिनल से दिया जा रहा है मतलब सैंपलिंग जो होगी वो हमारी करेंट की ही होगी तो यहां दोनों करेंट करेंट है तो इनपुट पे करेंट का मतलब होता है शंट प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया है वो जरूर देख लीजिएगा आउटपुट पे करंट का मतलब होता है सीरीज तो शंट सीरीज एम्पलीफायर है इसी को आउटपुट अपन इनपुट मतलब करंट करंट एम्पलीफायर या करंट शंट एम्पलीफायर भी बोलेंगे नाम के लिए पुराने वीडियो जरूर देखिएगा यहां पे देखिए दिख रहा है हमें कि फीडबैक लिया जो जा रहा है वो आउटपुट से नहीं लिया जा रहा है दूसरे से लिया जा रहा है मतलब सैंपलिंग तो है करेंट की और फीडबैक दिया जो जा रहा है वो इनपुट पे नहीं दिया जा रहा अगर इनपुट पे दिया जाता तो करंट की मिक्सिंग होती लेकिन कॉमन पे दिया जा रहा है मतलब वोल्टेज की मिक्सिंग तो मिस मिक्सिंग है वोल्टेज की सैंपलिंग है करंट की इनपुट पे वोल्टेज मतलब सीरीज आउटपुट पे करंट भी सीरीज होती है तो यहां सीरीज सीरीज एम्पलीफायर क्यों होती है प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा अब हमें चाहिए कि इनके पहले बी सर्किट बनाए तो सबसे पहले हम इसका बी सर्किट बनाते हैं तो बी सर्किट के लिए हमें यहां से कट करना और यहां से कट करना तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक आर एफ और एक आर वन और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जिसकी हो रही हो सैंपलिंग यहां किसकी सैंपलिंग हो रही है करंट की तो कट करते समय आउटपुट पे वही सोर्स हमें लगा देना है तो करंट सोर्स हमने लगा दिया किस तरफ से देखिए ये इधर की तरफ जा रही थी तो ये ये डायरेक्शन आउटपुट की हमेशा नीचे के ही तरफ रहेगी आउटपुट करंट की तो ये आपने एक करंट सोर्स कनेक्ट कर दिया है आउटपुट पे इनपुट पे ध्यान रखना मिक्सिंग किसकी हो रही करंट की हमने बताया था इनपुट पे अगर मिक्सिंग करंट की हो रही हो तो शॉर्ट कर देना है अगर वोल्टेज की हो रही होती तो ओपन रख देते तो ये बी सर्किट तो बन के तैयार हो गया इसका इसका बी सर्किट अगर बनाना है तो एक यहां से कट करो एक यहां से कट करो तो देखिए ये आर एफ हो जाएगा कट हमेशा या तो बेस से या एमीटर से या कलेक्टर से करना है तो देखिए ये भी अमीटर ये भी अमीटर यहां पे ये अमीटर है ये बेस है वही टर्नल ध्यान रखना कहीं और से कट नहीं कर देना ये कट नहीं कर देना आपको इधर से ही कट करना है तो ये आया और ये आर वन आया अब आप जरा देखिए यहां पर मिक्सिंग किसकी हो रही है देखिए ये टर्नल जो कट हुआ ऊपर ना ले जाके हम इधर को ले जाते हैं मिक्सिंग जो हो रही है यहां वोल्टेज की हो रही है वोल्टेज की हो रही है तो ओपन रखना है 
अगर करंट की मिक्सिंग होती तो हम शॉर्ट कर देते जैसा कि यहां ओपन किया था करंट की मिक्सिंग थी तो हमने शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया यहां वोल्टेज की मिक्सिंग है इसलिए इस टर्मिनल को ओपन रखेंगे साथ ही साथ सैंपलिंग किसकी हो रही करंट की तो यहां पे एक क्या लगा देंगे करंट सोर्स लगा देंगे तो ये हमारे पास आ चुका है बी सर्किट तो दोनों के बी सर्किट हमारे पास बन के हो गए तैयार अब हम बात करेंगे ए सर्किट की ए सर्किट बनाना बहुत आसान होता है बस फीडबैक को कट कर दो जस का तस सर्किट रख दो और इतना ध्यान रखो अगर करंट की मिक्सिंग हो रही है तो यहां करंट सोर्स होना चाहिए वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही तो वोल्टेज सोर्स तो यहां किसकी मिक्सिंग हो रही करंट की देखिए तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है इसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से पहली चीज दूसरी चीज जहां से फीडबैक कम कर, कट करो वहां से रजिस्टेंस वहां एक रजिस्टेंस इधर लगाना एक इधर तो इसका इनपुट रजिस्टेंस जो होगा वो इधर लगेगा आउटपुट रजिस्टेंस जो होगा वो इधर लगेगा तो इस सर्किट का हम पहले इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये टर्मिनल कट करके यहां से इनपुट रेजिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा और इनपुट की वैल्यू अगर हम बोलेंगे करंट सोर्स ओपन हो जाता है इक्विवेलेंट निकालते समय तो आप देखोगे ये दोनों किसमें आएंगे सीरीज में क्योंकि ये पार्ट तो ओपन हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा आर एफ प्लस आर वन लेकिन जब हम इधर से आर इक्वेलेंट कैलकुलेट करेंगे आर नॉट तो आर एन हो गया आर नॉट अगर हम कैलकुलेट ये आर नॉट किसका है आर एन आर एन नॉट बी सर्किट के तो ये टर्मिनल ओपन करके चेक करेंगे यहां तो ऑलरेडी शॉर्ट रहेगा तो तब हम देखेंगे तो ये और ये किस में आ जाएंगे पैरल में आ जाएंगे देखिए ये दोनों कनेक्ट हैं तो पैरल में तो आर नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा आर वन पैरल आर एफ तो जब आप ए सर्किट बनाएंगे तो पहला काम तो करेंगे कि यहां आर आर एन और यहाँ पे आर नॉट कनेक्ट करना दूसरा काम चूंकि यहाँ करंट की मिक्सिंग है इसलिए ये वोल्टेज सोर्स किस में कनेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा आर एस आ जाएगा पैरल में और आई एस की वैल्यू हो जाएगी वी एस अपॉन आर एस तो हम ये सर्किट बना लेते हैं तो देखिए कुछ इस टाइप का सर्किट बन गया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमने कट कर दिया तो ओपन रखें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करके पैरल में रेजिस्टेंस लगा दिया आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से अब ये जो दो पार्ट बचे हुए हैं यहाँ पे हमें पता है इधर लगाना है आर तो आर की वैल्यू हमें पता है कितनी आ चुकी है आर एफ और दूसरी तरफ हमें लगाना है आर नॉट आर नॉट की वैल्यू आ चुकी है हमारी आर वन ध्यान रखना ये आरएनओ आर नॉट बी सर्किट के हैं ओवरऑल से कोई मतलब नहीं ये सिर्फ निकाले इसलिए जाते हैं क्योंकि इसकी सहायता से ए सर्किट बनाया जाता है इसलिए बी सर्किट निकाला जाता है तो इस तरीके से इस शंट सीरीज का हमने ए सर्किट और बी सर्किट बना दिया अब हमें क्या करना है इस सर्किट का ए सर्किट बनाना है बी सर्किट हमारे पास है तो हम इसे मिटा देते हैं और अब हम ए सर्किट बनाएंगे लेकिन पहले एक चीज देख लीजिए यहां से और यहां से कट होगा तो हमें एक रेजिस्टेंस यहां लगाना पड़ेगा एक यहां वो कैसे जब यहां से आर इक्विवेलेंट निकालेंगे आर इन तो आप देखिए ये करंट सोर्स ओपन हो जाएगा जब करंट सोर्स ओपन हो जाएगा तो ये पार्ट हट जाएगा तो ये दोनों ये दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज में और फिर इसके साथ किस में आ जाएगा पैरल में तो आर इन इज इक्वल टू आ जाएगा आर वन पैरल आर टू प्लस आर एफ जब ये ओपन होगा इधर से आर इक्विवेलेंट चेक करेंगे तो आप देखिए ये दोनों सीरीज में ये तो हट जाएगा ये दोनों सीरीज में और इसके साथ पैरल में तो ये आ जाएगा आर एन जब आर नॉट निकालेंगे हम इधर से तो ये हटेगा ओपन होगा इधर से देखेंगे तो आप देखिए अब ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं ये दोनों सीरीज में और ये पैरल में तो आर नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आर टू पैरल आर एफ प्लस आर वन ये आर नॉट और आर एन आ गए अब हमें क्या करना है इसका बनाना है ए सर्किट तो ए सर्किट बनाने से पहले ये देख लीजिए कि मिक्सिंग किसकी है यहां वोल्टेज की मिक्सिंग है जब वोल्टेज की मिक्सिंग है तो सोर्स ही वोल्टेज ही रहेगा हमें कोई दिक्कत नहीं अगर करंट सोर्स लगा होता तो उसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते तो अब ए सर्किट बनाना बहुत आसान है अब हम दोबारा ना बना के सीधा यही बना देते हैं कि ये पार्ट हटा देते हैं ये यही का यही लगा रहेगा बस इन दो टर्नल पे आर एन और आर नॉट लगा देते हैं मतलब यहां पे जो है वो हमारा लग जाएगा आर वन पैरल आर टू प्लस आर एफ और यहां पे हमारा एक रेजिस्टेंस लग जाएगा आर टू आर नॉट तो आर टू पैरल आर वन प्लस आर एफ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फीडबैक एम्पलीफायर को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले ए सर्किट और बी सर्किट एक्चुअली निकालना ए सर्किट बहुत आसान और बी सर्किट इस सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट ए सर्किट और बी सर्किट निकालना इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप आगे फीडबैक एम्पलीफायर का गेन निकालोगे तो हर चीज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है 
ए और बी की वैल्यू पे तो ए सर्किट होगा तभी तो हम ए निकाल पाएंगे और बी सर्किट होगा तभी तो हम बी निकाल पाएंगे अभी तो हमने सिर्फ सर्किट बनाए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे और जब वैल्यू मिल जाएगी तो इनपुट रेजिस्टेंस ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस और गेन सारे गेन वोल्टेज गेन करेंट गेन ट्रांस कंडक्टेंस गेन और ट्रांस रेजिस्टेंस गेन सारे गेन हम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो ये जरूर इसको समझ लीजिएगा ए और बी सर्किट बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तभी आगे बढ़ पाएंगे हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए अगर आपको लगता है हमारे वीडियो नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके कभी भी रेंडम वीडियो मत देखिए क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है टॉपिक वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रेस यू चैनल पर विजिट कीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचते रहें थैंक यू सो मच